കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗത എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വോയിസ് ലോഡാകുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡാകുകയും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗത ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് റാമ് പ്രൊസസർ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ എസ് എസ് ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗത ഒരുപാട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എസ് എസ് ഡി എന്നും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി പകരം എസ് എസ് ഡി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്നും നിലവിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡി വി ഡി പ്ലെയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമിണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണല്ലോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പൊളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പൊളിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഡിസ്കുകൾ കുറയാനും കാണാം അതിനുള്ള ഒരു മൂവിംഗ് ഹെഡ് കാണാം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മൂവിംഗ് ഹെഡ് നീങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജുകളാണ് എന്നാൽ എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവിംഗ് ഹെഡുകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിനോട് സാമ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിനെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് പെൻഡ്രൈവിനകത്ത് കുറച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഏറെക്കുറെ അതുപോലെയാണ് പക്ഷെ റാമിന്റെ പ്രത്യേകത കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റ മൂലം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴും ഡാറ്റ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എസ് എസ് ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പെൻഡ്രൈവിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെക്നോളജിയാണ് എസ് എസ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള എസ് എസ് ഡികൾ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടാൽ റാമ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന എസ് എസ് ഡികളും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വലിപ്പമുള്ള എസ് എസ് ഡികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ എസ് എസ് ഡിയുടെ വേഗത ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മുപ്പത് ടു അറുപത് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വേഗത നമ്മുടെ എസ് എസ് ഡി നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി എസ് എസ് ഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയസ് ലോഡാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങും സെക്കൻഡ്സുകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഓയസ് ലോഡായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഡാകും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് മാറ്റി എസ് എസ് ഡി ഇടുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് ഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്റെ ഓയസ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ ലോഡാവുന്നുണ്ട് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ലോഡാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എസ് എസ് ഡിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് വൺ ടി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലായിരം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ എസ് എസ് ഡിക്ക് ഏറെക്കുറെ ആ റേറ്റ് വരും അപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസം വിലയിലുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഡി കുറെ കാലം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് എസ് എസ് ഡി അല്ല എസ് എസ് ഡി വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഡിയിലെ ഡാറ്റയ്ക്ക് ലോസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എസ് എസ് ഡിയുടെ പോരായ്മകളും മെച്ചങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ എസ് എസ് ഡി വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എസ് എസ് ഡിയെ ഘടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പകരം എസ് എസ് ഡി ആയിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഒരു എസ് എസ് ഡി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓടിയെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറ്റാൻ നോക്കാം അത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓടിയെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് ഇതാണ് വേണ്ട ഒരു സാധനം കാഡി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് നമ്മുടെ സി ഡി ഡ്രൈവിന് ഒരു മാറ്റേണ്ടി വരും സി ഡി ഡ്രൈവിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ക്രൂകളൊക്കെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇനി മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഊരണം എന്നില്ല എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ശരിയായി ഘടിപ്പിച്ച് നുറുക്കി ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീരിയൽ ഡ്രൈവിലുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ഭാഗം ഊരിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിലാണ് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പീസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ പുതിയ കാഡിയിൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീരിയൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇത് അങ്ങോട്ടുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ എസ് എസ് ഡിയും ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഒരു ഒരുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് എസ് എസ് ഡി എന്നും എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് മിനി വലിയ കമ്പനി വീണ്ടും വരും അതുവരെ ബബായ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് ഡി മാറ്റി അവിടെ സോറി നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ